ஹலோ இவரோன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ட்ரிம்மர் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ட்ரிம்மர் எப்படி ரெடி பண்ணுறது நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளாக அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் அந்த ட்ரிம்மரில் என்னென்ன பிரச்சனைக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ட்ரிம்மர் ரிப்பேர்னு கிடையாது நார்மலாக பேட்ரி நிற்க மாட்டேங்குது பேட்ரி ரொம்ப சீக்கிரமாக டவுன் ஆகிடுது ஒரு டைம் சார்ஜ் போட்டால் ட்ரிம் ஒரு டைம் கூட ட்ரிம் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த சார்ஜ் போட்டால் சார்ஜ் ஏற மாட்டேது அந்த மாதிரி சொல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் பேட்ரி பவர் சப்ளை இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்த ரொம்ப சிம்பிளாகவே நம்ம ஒரு யூஎஸ்பி கேபிளில் மாற்றுறது மூலியமாக நம்ம மொபைல் சார்ஜர்லேருந்தே டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படின்றது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிம்மர் வந்து கழட்டிக்குங்க இதில் கழட்டும் போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த இந்த பிளேடு கழட்டினதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க எப்படி என்ன கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி போட்டால் மட்டும்தான் அடுத்த டைம் நீங்கள் இதை திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் இதில் ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிட்டிங்கன்னா மிஷினே திரும்ப கரெக்டாக போட முடியாது அதனால் இந்த ஒரு விஷயத்தை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இருக்க எல்லா நெட்டுமே கழட்டிடுங்க இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு மொத்தம் நாலு நெட் இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு நாலு இதையும் நான் கழட்டிட்டேன் நீங்கள் கழட்டும் போது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இதை கழட்டும் போது இந்த இடம் இந்த இடம் அந்த பிளேட்லாம் எப்படி இருக்குது இதுக்குள்ளார கழட்டும் போது ரொம்ப பொறுமையாக கழட்டுங்க கழட்டினதுக்கு அப்புறமேட்டு எதாவது எங்கே எங்கே இருக்குன்ற ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க ஏன் இதெல்லாம் நான் முன்னாடியே சொல்கிறேன்னா இது இதெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்து கழட்டிக்குங்க இல்லை திரும்ப போடும்போது பிரச்சனை வந்துடும் ஒவ்வொரு ட்ரிம்மருக்கும் மாறும் அதனால் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது நம்ம இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 பிரச்சனை வருது அப்படின்னா ட்ரிம்மரில் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன்று இந்த பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி போயிடும் இந்த இந்த ரீசார்ஜ் பட்டு நம்ம வெளியே போகிற மாதிரிலாம் ஒவ்வொரு ட்ரிம்மரில் இருக்கும் இந்த பேட்ரி சீக்கிரமாக வீக் ஆகிடும் அப்படி இல்லைனா வேறு என்ன பிரச்சனை அந்த பவர் சப்ளையில் நம்ம இங்கே சொருவர் கேபிள் இந்த இடத்துல சொருவுறதில் நம்ம டிடின்னு வெடிச்சிரும் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நேரம் சார்ஜ் போட்டால் வெடிச்சிரும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் வரும் இந்த பவர் சப்ளை இந்த பேட்ரி இந்த பிரச்சனைக்கு தான் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்யூஷன் தர போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் பழசு ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு கேபிள் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா அதில் மொத்தம் நாலு ஒயர் இருக்கும் ஒவ்வொன்றில் ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு இருந்தால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாலு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் பிளாக் ரெட்டு இந்த ரெண்டு மட்டும் எடுத்துகிட்டு மிச்சர் ரெண்டை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க பிளாக் ரெட்டு இருக்குல்ல அதுதான் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அதுலேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசு நீட்டமாக ஒயர் வேணுமோ அதாவது உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்க கண்ணாடியிலேருந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த சார்ஜர் சொல்கிற பின்னு எங்கே இருக்கோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒயர் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அந்த பிளாக்கு ரெட்டு எதுன்றதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இந்த ஒயர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இதை நீங்கள் கலராக கொடுக்கணும் எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் இதில் ப்ளஸ் மைனஸ் எது அதாவது பிளாக் வந்துட்டு மைனஸு ரெட்டு வந்துட்டு ப்ளஸ் அதை வந்து நல்லா கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து எடுக்கிற பின்னோட ப்ளஸ் மைனஸு ஏன் நான் இந்த அளவுக்கு சொல்கிறேன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் நான் இவ்வளோ தூரம் தெளிவாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது இது நீங்கள் கழட்டினதுக்கு அப்புறமேட்டு இதில் நீங்கள் எந்த ஒரு மாற்றத்தையுமே கொண்டு வந்துடுங்க எதையுமே டச் பண்ணிடுங்க எதுவும் ரொம்ப மோஸ்ட்லி வந்து ரொம்ப ஹார்டாக வந்து டச் பண்ணிடாதீங்க ஏதாச்சும் கழட்டுக்கோ இல்லை ரொம்ப பிரச்சனை வந்துடும் அதனால் ரொம்ப சாஃப்டாகவே டீல் பண்ணுங்கள் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே நம்ம இந்த பேட்ரி இருக்கணும் அந்த பேட்ரி கழட்டிவிடுங்க இந்த மாதிரி பேட்ரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் வெளியே கழட்ட பேட்ரியாக இருந்தாலும் பேட்ரியே கழட்டிடுங்க கழட்டினதுக்கப்புறம் அந்த பேட்ரியோட பின்னு இருக்க இடத்துலையே கொஞ்சம் சுற்றி சுற்றி தேடினீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த பி ப்ளஸ் இல்லைனா பி மைனஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போட்டிருக்கோம் பேட்ரி ப்ளஸ் ஒவ்வொன்றில் ஒரு மாதிரி போட்டிருக்கோம் பிடி ப்ளஸ் இந்த ஏதாவது சம்திங் போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் பி ப்ளஸ் அப்படின்னா பேட்ரி ப்ளஸ்ன்னு அர்த்தம் அந்த பி ப்ளஸ் பின் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது இதே அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா பி மைனஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ பி மைனஸ் நீங்கள் போட்டுருங்களா அப்போ இந்த இடம் பி மைனஸ் ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் அந்த யூஎஸ்பிலேருந்து ப்ளஸ் மைனஸ் எடுத்துக்கீங்களா அந்த யூஎஸ்பிலேருந்து எடுத்த ப்ளஸ் மைனஸை கரெக்டாக அந்த ப்ளஸ் மைனஸில் கொடுத்துருங்க நீங்கள் சால்ட்ரி வச்சு தான
அவ்வளோதான் இது ஃபிக்ஸ் திரும்பவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது கரெக்டாக பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடியே எப்படி நான் கழட்டும் போது நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் கழட்டும் போதே பார்த்து கரெக்டாக கழட்டுங்க அதேமாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது கரெக்டாக பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போனா தான் இந்த சுவிட்சஸ்லாம் கரெக்டாக வரும் நீங்கள் வேறு யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் டேரெக்டாகவே இந்த மோட்டர்லேயே கொடுக்குற மாதிரிலாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரிலாம் தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க ஏன் அந்த மாதிரி கொடுக்காதீங்கன்னா அதோட சுவிட்ச் கண்ட்ரோலே உங்கள் கிட்டே இருக்காது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த பேட்ரிலேயே டேரெக்டாக ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த யூஎஸ்பியோட ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம இந்த பே இந்த சுவிட்சையும் நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஒருவேளை நீங்கள் இல்லை நம்ம மாற்றி நான் டேரெக்டாக இதுலேருந்தே கொடுக்குறேன் வேறு நிறைய யூடியூப் சேனலில் வேறு இதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுவிட்சை உங்கள்கிட்ட இருக்காது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் அதை ஆன் பண்ணிங்க எப்படி ஆஃப் பண்ணிங்க இதை நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் சொருவி சொருவி பிடிங்கிட்டு இருப்பீங்களா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் உண்டாகும் அதனால் தான் நான் இவ்வளோ சிம்பிளாக ரொம்ப சிம்பிளாகவே இந்த நல்லா யோசிச்சு தான் நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இது எந்தெந்த விஷயத்துக்குனா ஒன்று பேட்ரி பவர் சப்ளை இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு மட்டும் மோட்ரு போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது இந்த மோட்டரில் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அது நீங்கள் வேறு ஏதாவது யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலும் அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான் அது கண்டிப்பாக முடியாது அப்புறம் பிளேடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி நிறைய பேர் வீடியோ போட்டிருப்பாங்க அதை வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் பிளேடில் எதாவது ரிப்பேர்னா அதுக்கெல்லாம் நிறைய வீடியோஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது அதுக்கடுத்தது ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா கரெக்டாக பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மைல்டூட்டாக ஏதாச்சும் பின்னு கின்று எதை கீழெலாம் விழுவோம் அதெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது ஏன் இவ்வளோ தூரம் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன்னா ரொம்ப மைனூட்டாக பின்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த பேட்ரி வேணும்னா போடுங்க வேணா விட்ருங்க அது உங்களோட விருப்பம் நான் வந்து என்ன சும்மா தான் நினைக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் போடுறேன் ஓகேங்களா போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு கம்ப்ளீட்டாக அதை திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது எத்தனை நெட்டு இருந்துச்சோ அத் அத்தனை நெட்டும் கரெக்டாக போட்டுருங்க அஞ்சுனா அஞ்சு நாலு நாள் நல்லா கரெக்டாக போட்டுருங்க நான் ஏன் இந்த அளவுக்கு சொல்கிறேன்னா அதில் நிறைய பிரச்சனை வரும் போடல அப்படின்னா அதனால தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த பிளேடு கரெக்டாக போடும்போது கரெக்டாக பார்த்து செக் பண்ணி எப்படி முன்னாடி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கரெக்டாக போடுங்க ஓகேங்களா ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஒயர் கனெக்ஷன்லாம் கொடுக்குறீங்களா அந்த ஒயர் கனெக்ஷன் எல்லாத்துலேயும் டேப்பு கரெக்டாக அடிச்சுக்கோங்க டேப் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி டேப் கரெக்டாக கொடுத்துக்குங்க டேப்பில் எதாவது பிரச்சனை தப்பாக கொடுத்துட்டாலும் பிரச்சனை வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் மோதிர மாதிரி எதாவது தப்பாக கொடுத்துருங்க அப்படின்னா அந்த அதாவது அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எதாவது சொல்லணும்னா அந்த சவுப் கலர் அந்த ரெட் கலர் ஒயர் பிளாக் கலர் இந்த ரெண்டுத்தையும் மோதிர மாதிரி ஏதாச்சும் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டாலும் பிரச்சனை ஆகிடும் கரெக்டாக கொடுத்துங்க முக்கியமாக உள்ள நீங்கள் வந்து சால்ட்ரிங் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் அது நீங்கள் சால்ட்ரிங்லேயே கொடுத்துடலாம் சால்ட்ரிங் இல்லைனா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த ஒயரை நல்லா கரெக்டாக ம மைல்டாக கரெக்டாக வந்து எதோ பிசுறுலாம் இல்லாத மாதிரி கரெக்டாக உள்ளே வச்சு கரெக்டாக பின் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிட்டாலும் பிரச்சனை வந்துடும் அதனால தான் இவ்வளோ தூரம் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த சார்ஜரில் போட்டுக்கோங்க சார்ஜரில் போட்டு நம்ம போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு ஆன் பண்ணோம்னா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இதில் என்ன வேணால் இந்த பேட்ரி தான் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு அதை தான் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் கனெக்ஷன் பண்ணி வச்சுருந்தது தான் எப்படின்றத உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்லினேன் ஓகேங்களா பார்த்திங்கன்னா நம்ம செஞ்சாச்சு இது மாதிரி தான் பண்ணோம் இப்போ ஓ இப்போ இந்த பேனா சோனிக்கு இப்போ நான் இருக்கிறது பேனா சோனிக்கு இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொன்று ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் ரூபாய்க்கெலாம் ஒருத்தருங்க வாங்கியிருப்பீங்க ட்ரிம்மர் மிஷினு அவ்வளோ ரேட்டுக்கு போய்ட்டு வாங்கிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு அஞ்சு ரூபா கூட வராது இந்த ஒயர் இந்த ஒயர் பிரச்சனையினால் நம்ம தூக்கி போடணுமா அப்படின்றதுனால தான் நான் இவ்வளோ தூரம் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்டிங் ஹாவ் ஏ குட்